大家好，比特币昨天 YouTube 视频提到，五十二到五十三 K 左右有可能会是底部，因为这里有一条非常非常重要的黑天鹅线在支撑。那等下来聊一聊这个位置，比特币止跌了吗？然后我之前的多头利润，目前还是继续在持有，以及这一次下跌，我也是在做多，不过涨了三倍，也提醒过很多次，我每次只敢几百刀或者是少量去玩玩。而且也要设止损，因为下面的支撑太多了，主力要洗到哪个位置根本不知道。或者等下来分享几张图表里面的知识。如果你喜欢本视频，感谢点赞、订阅、小铃铛，或者新粉丝也可以加入我们 Discord 群，或者也可以用我们 OKS 邀请链接注册交易，返佣百分之二十。我们先来看一下比特币周线的这张图表，也就是昨天给朋友们分享的，比特币短期在五十二到五十三 K 附近是有一条非常重要的。黑天鹅线是在这个位置有一定的支撑，有可能这个位置会支撑住哦。因为我们再观察一下，包括当时二零二二年到二零二三年，为什么希望朋友们，特别是现货这一块，你一定要去奥运比特币，因为历史的经验一般有暴跌，特别是如果在一年多下跌的底部，有遇到这种大跌的 K 线，如果带有黑天鹅事件，有可能就是主力在骗散户的筹码。历史过来人，二零二零年当时疫情恐慌，崩盘到三千到四千美金的低点。现在回过头来看，比特币的价格是不是高于四千到三千美金？所以，我们再回顾一下，昨天再跟大家提到的，就是当时这个位置 ，S V B 或者是硅谷银行倒闭。现在回过头来看，比特币的价格这个位置是不是就是主力在骗散户的筹码？以及当时二零二三年这个位置跌到两万五千美金附近，因为那一篇《华尔街日报》的报道是说 Space 它在卖出比特币。现在回过头来看，比特币的价格是不是当时这个位置就是主力在骗散户的筹码？那我们再看一下这个位置的支撑线，除了昨天有跟大家讲到，有可能黑天鹅线是非常重要的一个支撑，还有一点。就是这两百多天的盘整，我不一定会准啊。但是我的观点是，也是有提过几次，我不敢再拿大量。你要每个点位再猜的话，我的观点是，也要设止损。就比如上一次的这个位置也是有猜过，或者是这个位置要猜，我也是有在猜。后面如果有大利润，再给大家秀单子啊。因为我感觉这个位置有可能是三点重合的支撑，还有一点就是。这边不是有一个骑行嘛？那万一这个位置真的就是支撑，或者是我的观点，等下来聊一下日线，有可能这个位置会不会止跌啊？然后我们再看一下比特币日线的图表，包括链上的数据，特别是持有一百枚、一百家以上的金鱼的钱包地址，最近几天是一直在往外流出啊。那我们可以看一下日线的图表，我感觉这个位置有可能会支撑住啊，因为。这根下跌，昨天如果这两根 K 线加起来，昨天是止跌啊、哦，止跌那有可能这两根 K 线也算是一个多头的拇指线，但是现在重心也是在下移，也是要预防，就是有可能这个位置会不会二只脚，或者是你要预防会不会再往下跌。不过我们看比特币整个两百多天箱体的区间。特别是最近的这些蜡烛啊，它的重心是在下移，但是我们从蜡烛图的迹象来观察，比如这两根可以看出它是一个多方的吞噬，或者是这两根也是多头拇指线，现在也是多头拇指线，包括之前的几个位置，多头的蜡烛也是一大片啊。那为什么它重心在下移？前面也是有跟大家聊到一些观点，现在主力不把价格压低，或者是。让一些不坚定的分子把筹码卖出，等到涨到高点的位置，到时候这些空头会给主力造成一个抛压的压力。所以，我们来看一下这一张图表，也就是发现比特币好像每一次在上涨之前，如果前面有一个低点，它上去会有一波拉升，然后有可能会又洗盘。我们可以观察一下，比如比特币在。二十五 K 的低点也是一样，就是这边有一个百分之十左右的拉升，后面又洗回来，甚至把这个低点给跌破，然后有可能比特币才会涨。以及我们可以观察一下比特币在十五 K 到十六 K 的底部，也是低点起来，有一波上涨，然后有可能又压回来洗盘。不过这个位置它是没有把这个低点给跌破。
，以及我们再回顾一下比特币在二零二一年当时这个位置也是上涨了有接近百分之十几，然后再跌回来，甚至把这个地点给跌破，或者是再上去再跌回来。有可能就是反复的，就是在骗线啊。那我们可以观察一下现在的比特币，也不排除有可能这个位置会支撑住。如果参考前面的一些经验，就是低点开始它有可能会上涨，然后再打压回来洗盘以后，这个位置我们先观察吧。短期有没有可能止跌，会先盘着。如果担心它会再下跌的朋友，不然就观察吧。什么时候有可能盘整到位？如果有一个突破的位置，到时候我们再观察。会不会有再有突破的买点？最后感谢大家收看，对我吗？